everyone! Welcome back to my channel. This is Sir Manny and today, as you can see on the title, I'm gonna teach you how to create educational games using your mobile devices. Yes, you can create your own educational games, personalized educational games using your mobile devices. And the application that I'm gonna show you today is the application Make It. Okay, let me go ahead and open the program. You can install Make It in your phone po. Um, just go to Play Store and search Make It App. Okay, ang application na ito will help you to, <coughs> I'm sorry, create your own educational resources gamit lamang ang inyong mobile devices. Now, once you open the Make It App, it will ask you if you're a student or an educator. So, if Alimbawa, ikaw yung gagawa ng mga applications, mag-sign in ka as educator. Meanwhile, kung ang gagawa naman ay ang mga bata, mag-sign in ka naman bilang student. So right now, naka-in ako dito as educator. Ngayon, paano tayo gagawa ng ating mga educational games? Okay, so meron kang... Um, pagpasok mo dun sa application, meron kang anim na samples dyan. So pwede mo muna silang i-check. Pero ang gagawin natin ngayon is ipapakita ko sa inyo kung paano ka gagawa ng sarili mong game. So, i-click uh, lang natin yung create new. Ayan siya. And then, lalagyan natin ang pangalan yung game natin. So, let's say, ang game na ito is on reading. So, sisimplihan lang natin reading. And then, click create. So, once you click create, pipili ka na ngayon ng gagamitin mo na layout ng iyong game. And since it's Christmas, let me go ahead and use this one. Ayan. Now, kapag nakapili na ako ng um, template na, um, ng design na gagamitin ko, ang next na gagawin ko naman ngayon ay um, pipili ako ng mga activity. Okay? So, pwede ka munang magkaroon ng first page bago yung activity. Pwede kang magbigay ng instruction, ganyan. Pero ngayon, what we're gonna do is to deal with the different activities na pwede natin gamitin. So, this is the first activity. Ayan. Um, itong activity na to, ang tawag natin sa kanya is connect. Users must, must match different elements using arrows used for working with groups, categories, opponents, etc. So kapag clinic natin yan, i-click lang natin yung add. So parang PowerPoint presentation lang siya. Nandito yung mga activity na nandito yung mga activity na kinagawa natin. So this is the first activity. Ayan siya. Meron tayong um, left element at saka right element. So pwede tayong mag-add ng right element para mag-match siya. At pwede ka rin mag-add ng left element if you want to. Pero for the sake of demonstration, ang gagamitin lang natin ay apat. Okay? So, papalitan muna natin yung target ng box na to. Papalitan natin siya sa C. So, i-click lang natin yan, target. I-connect natin siya sa C. And then this one, i-connect lang natin siya sa letter D. Ayan, para maayos siya. Okay. Gagawa na tayo ngayon ng games. Now, um, ik Kapag ka-clinic mo tong box na to, you have the option to choose your own images or pwede tayong maghanap ng images doon sa Make It Images Library kasi meron siyang kasama kaagad. At napakarami pong um, colors, letters, numbers, almost everything na pwede natin gamitin sa klase is nandito na. So let's say gagamitin ko yung letters, okay? Kasi ang, ang ating gagawin is matching, okay? O kaya animals muna. Ayan. So, pipili muna ako ng mga animals na ilalagay ko. So, meron tayong fish. And then, dun sa next box, make it images gallery. Maglalagay naman tayo dito ng um, pwede yung um, chicken. Lalagay natin siya. And then, dito, maglalagay naman tayo ng other image. Let's say, this one, butterfly. And then, dito naman, ang ilalagay naman natin is um, another image, siguro let's go here and look for um, siguro ang gagamitin natin is yung giraffe ayan siya, so meron na tayong mga images na nailagay dyan so ang activity ko ngayon na gagawin is um, alphabet sound so maglalagay ako dito ng alphabet at tutukuyin ng mga bata yung initial sound ng mga words um, gamit yung activity na to. So, yung fish, it's letter F. So, pupunta lang ako sa Make It Images Gallery and I will go to letters. At pipili ako ng design. Pwedeng ganyan. Ito mga colorful sila. Pero, ako gusto ko lang yung simple lang. Okay? So, letter F. 
And then this one, letter C. And then this one, letter B. And then the last one is letter G. So, punta tayo sa letter G. Ayan siya. Now, kapag gusto natin i-preview yung game natin, ganito yung ganito siyang mag appear sa mga bata. So, kapag lalagin nila yan, so, C, chicken, ayun siya. Then, this one, ayan. This one naman, okay. Then, this one, okay. So, that is one of the activities na pwede natin gawin dun sa educational apps na ito. Okay po? And then, let's proceed to the next one. What other activities na pwede natin gawin? So, let me add this one. Ito wala namang pinagkaiba ang activity na to dun sa una natin. But this one, magagamit natin ito in groupings. Okay? Pwede rin ako mag-add ng container, pwede rin ako mag-add ng element sa taas, pero hindi muna ako mag-add. Kasi nga, ang gagawin lang natin dito is sample lang para mas madali natin matapos yung um, pagdidemo ng mga activity. So ngayon, ang next na activity na isip ko naman is magsusort out ng 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 mga pagkain ang mga bata. So, that is the activity na gagawin nila. So, dito, ikiklik ko lang yan and then maglalagay ako ng text. Ang ilalagay ko is junk food. Ayan. And then, mag-click ka lang sa labas. Lalabas na yun. And then, dito, ang ilalagay ko naman dito is healthy food. Ayan. Okay. Ngayon, maghanap ako ng mga pictures na kung saan aakma siya doon sa kailangan natin. So, dito, maglalagay ako ng junk food. So, meron tayo dito mga food. Ayan siya. So, ayan. What, what else? Ito, maglalagay pa tayo ng isa pang junk food dito. Ayan, soda. And then, dito ang ilalagay naman natin is healthy food. Okay. Um, fruits. Magin na tayo sa fruits. Banana. And then, dito naman ang ilalagay natin is... Maglagay tayo ng orange. Ayan siya. So, ngayon, kapag pre-review natin yan sa bata, ganyan siyang mag appear So, healthy food is a sort out niya. Ayun. So, hindi siya nag-connect pero nag nag-group siya. So, for grouping activities, napakaganda po nitong gamitin. Okay? So, that is the other activity na pwede natin gawin. Okay, next. Ang gagawin naman natin ngayon is mag-explore pa tayo ng ibang activity. So, balik lang tayo dun sa home. Ay, mag-add lang tayo ng new. Ang, ang gagamitin ko ng mga activity ngayon is this one. Ayan. Ito naman ginagamit natin siya for different comprehension skills tulad ng sequencing. Okay? So, dito, um, pwede tayong gumawa ng sequencing of events at i-arrange ng mga bata yung pagkakasunod-sunod ng mga pictures. Okay? So, pwede rin mga numbers, mga letters, kanya Pwede tayong mag-add ng element dyan. If you wish to. Kung gusto mo naman mag-delete, click mo lang and then click delete. Ganyan siya. Okay, so let's try. So dito sa Make It Images Gallery, meron din sila, although pwede kang kumuha sa sarili, sa sarili mong gallery or sarili mong picture. But for this demonstration, hanap lang tayo dito sa mga routines. Ayan sila. So, for example, yan. Yan yung unang picture kasi gigising pa lang siya. And then, ito maliligo. Tapos dito na naman tayo yung kakapi siya, mag aalmusal and then, ito, um, papasok sa work. And then, ito naman is mag-grocery siya. So, right now, kapag preview natin yung game, ganyan siya mag appear So, ano yung unang gagawin niya? Maliligo. Gigising. So, pag nagkamali yung bata, hindi niya tatanggapin. Tapos, mag stimulate siya ng sound. Ayan. Okay. Ayan siya. Ganun nag-work yung ating paggawa ng iba't-ibang klase ng games. 
So ito magagamit natin siya lalo na ngayong pandemic kasi we can share this game sa ating mga estudyante gamit lang ang code and gamit lang ang link. Okay? Now, I'm gonna show you naman how to share it with your students. Now, alimbawa tapos ka na gumawa ng project mo, although pwede mong i-revisit um, i -revisit yan from time to time para i-update siya, So, halimbawa, tapos ka na. We have plenty of activities, pero tatlo lang yung dinemo ko sa inyo. Pwede rin silang mag-arrange ng words. Pwede rin silang um, may, mga, may mga memory game din dito. Merong mga response type na game. So, right now, what we're gonna do is, I'm gonna show you naman kung paano tayo mag-share ng ating project sa mga bata. Okay? So, i-close muna natin to. Balik tayo sa home. Automatic, nakasave na yung game na ginawa natin. Ito siya. In reading. Now, para ma-share ko yan sa mga bata, all I have to do is to click it. Tapos, meron kang option dito to share this one. And then, ito yung code na ibibigay niya sa'yo. Kung ang application na ito ay naka-install sa cellphone ng bata, um, ilalagay niya lang yung code at madadownload niya na yung game. Now, kung gusto mo naman siyang i-share gamit ang link, basta naka-install yung app sa mga bata, um, i-click lang nila yung link na yan at madi at, at madidi at madadivert na sila dun sa application at ma-open na yung kanilang um, application. Okay? Meron tayong limitation dun sa free account ng Make It App na kung saan you can only create two games pero in each game you can create um, as much as 100 slide. Okay? Dito sa game na mga ito pwede natin siyang i-edit at makagawa tayo ng 50 slides to 100 slides ng mga laro. So, kahit dalawang slot lang yung meron tayo, still, napakalaking bagay pa din niya kasi pwede natin siyang magamit sa ating mga estudyante. And apart from games, if you are creating quizzes, meron din siyang option for that. Ayan. Pwede kang mag-create tulad ng ginawa ko before. This is just a sample. Ayan yung mga ginawa ko before. So, isa lang pala siya. So, pwede ako maglagay dyan and then meron din siyang scoring guide. Kapag ka, kapag ka naglagay ka ng ano dito, question for example, um, okay, hindi na ako nag-ano ah. Pasensya na sa mga example. Ayan siya. And then, answer. Answer is yes. And then the wrong answer is no. Ayan. And then kapag preview natin ito, preview, ganyan siya mag appear sa bata. Am I pretty? Ayan. So, merong, ano, merong feedbacking ka agad. Sasabihin niya ka agad kung mali yung bata at sasabihin niya din kung tama yung bata. Okay po? So, ganun lang kadaling gamitin yung Make It Up. Napakalaking bagay nito is specifically kapag ka meron tayong mga lesson and then we can't find a material na gagamitin for motivation sa mga quizzes natin. Imagine kung tapos na yung pandemic, you can just flash it on your on your laptop gamit ang isang dangle o kaya sa projector at makakapaglaro na po yung mga bata. So, yun po yung tinatawag natin na Make It Up and hopefully makagawa po tayo lahat ng ating mga games soon gamit ang ating Make It Up. Maraming maraming salamat po. Please, do not forget to subscribe, click the notification bell, and like this video. And hopefully, makapag-upload na po ako ng video every day. Thank you very much!